un puits de béton de 5 mètres sur 3. Voici à quoi ressemble la cour de promenade d'Eddy Mills, matricule C30008 de la prison de Pelican Bay. Il y a combien de temps que vous n'avez pas vu d'arbre Un arbre La dernière fois que je suis allé au tribunal en 1998, il y a 8 ans, j'ai vu un arbre. C'était pendant le trajet en fourgon. Chaque jour, pendant une heure, c'est ici qu'Eddie Mills est autorisé à se dégourdir les jambes. Car ce détenu est puni. Il est soumis au régime le plus extrême du système carcéral américain, Supermax, le quartier de haute sécurité, version Yankee. Sur la côte ouest des états unis à l'extrême nord de la Californie, au beau milieu d'une forêt de séquoia, la prison de Pelican Bay est l'un des pénitenciers les plus durs des états unis 3500 prisonniers sont incarcérés ici. Violeurs, braqueurs, meurtriers, les pensionnaires de l'établissement sont tous considérés comme des individus particulièrement dangereux. Condamnés à de longues peines, voire à la perpétuité, ils ont très peu d'espoir de retrouver un jour la liberté. À Pelican Bay, la vie est rythmée par les affrontements entre gangs rivaux. Et souvent, c'est l'explosion. Émeute raciale. Tentative de meurtre au poignard en pleine cour de promenade. Règlement de compte. Depuis la création de la prison, 18 détenus sont morts assassinés. 5 ont été abattus par des gardiens. Chaque semaine, l'administration de la prison découvre de nouvelles armes confectionnées par les détenus. Le lieutenant Thomas les conserve soigneusement dans sa salle des trophées. Ce que vous voyez devant vous n'est qu'une toute petite partie des armes qu'on a pu trouver ici. Je mets ces gants parce que les détenus cachent ces armes dans des parties de leur corps auxquelles je ne veux pas avoir affaire directement. Vous pouvez voir ici, sur cette radio, la moitié d'une paire de ciseaux dissimulée dans le rectum de cet homme. Détention d'armes, actes de violence, rébellion. À chaque manquement au règlement pour les détenus, la sanction est d'une extrême sévérité. Deux ans minimum d'isolement dans un quartier à faire regretter le pire des pénitenciers, le Supermax. C'est ce bâtiment blanc, en forme de X. Une prison dans la prison, ultra sécurisée. À ce jour, personne n'est jamais parvenu à s'en évader. La clôture est mortelle. Si un détenu la touche, s'il parvient à sortir et tente de l'escalader, il reçoit une décharge électrique mortelle. En plus, ça nous coûte beaucoup moins cher que de poster des tireurs d'élite dans tous les miradors. Le Supermax n'est situé qu'à une centaine de mètres du bâtiment principal de la prison. Et pourtant, pour le millier de détenus qui y est enfermé, cela change tout. Il n'y a pas de fenêtres dans le quartier de haute sécurité. Tout est conçu pour que les détenus ne puissent communiquer que par la voix. En fait, ils ne peuvent jamais se voir, sauf lorsqu'ils sortent de leur cellule. Comment ça va, Chris On entre dans l'LC du quartier de haute sécurité. Vous voyez un détenu raccompagné dans sa cellule par une escorte. Nous allons le suivre et emprunter ce corridor. Pour qu'ils ne se croisent jamais dans les couloirs, les détenus sont escortés un par un. Les gardiens n'ont pas d'armes à feu afin d'éviter toute prise d'otage. Ouverture du bloc 12, s'il vous plaît. Toutes les portes des différents blocs de Supermax sont commandées à distance depuis le couloir central. 
Dans le bloc C12, c'est l'heure du déjeuner. Pas de réfectoire dans le supermax, les repas sont servis directement en cellule. Pas d'assiette non plus, mais des plateaux en plastique. Quant aux couverts, ils sont totalement proscrits. Pour manger, les détenus doivent se débrouiller avec les mains. Le service est ultra rapide. Il faut moins de 10 minutes aux deux gardiens pour nourrir la cinquantaine de détenus. Le tout sous la surveillance d'un troisième garde, abrité derrière une grille et armé d'une carabine. Tous ces détenus ont montré qu'ils n'étaient pas capables de manger au réfectoire avec les autres détenus, sans créer de troubles graves. Un luxe de précaution, car d'après l'administration, tous les détenus enfermés ici sont des meurtriers ou de dangereux psychopathes. D'ailleurs, certaines cellules du bloc C12 sont équipées d'écrans en plexiglas pour éviter que les gardiens ne deviennent des cibles pour les détenus. J'ai de fléchettes, ou pire encore. Il y a certains détenus ici qui utilisent leur matière fécale ou leur urine ou différents autres liquides pour attaquer les gardiens. Des comportements fréquents dans le supermax car après des années passées à l'isolement, certains détenus sombrent dans la folie. Condamnés à perpétuité pour meurtre, après 17 ans passés enfermés dans le supermax, Fernando Medina se pose des questions sur sa santé mentale. Nous devons rester à bonne distance du prisonnier pour lui parler. Il sera entravé à la taille pendant toute l'interview. Toutes ces années d'enfermement, est-ce qu'elles ont eu un effet sur moi, sur ma psychologie Est-ce que je suis abîmé Je n'en sais rien. J'ai vu des types péter les plombs, craquer psychologiquement, se laisser ronger par le temps. J'ai vu des types s'éteindre, tout simplement. Ils refusent de communiquer et ils s'éteignent. Ils ne disent plus rien et restent assis toute la journée à fixer le mur. Et ils laissent leur esprit s'enfuir. Si on se laisse glisser, c'est ce qui risque de nous arriver à tous. La solitude, le silence, des gardiens comme seuls interlocuteurs pour toute une vie. Eddie Mills, lui, a été jugé sept fois pour braquage. Condamné à perpétuité, ici, il est considéré comme un bon élément. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on nous a laissé l'approcher. Mais sécurité oblige, pas question d'entrer dans sa cellule avec lui. Je pense que la chose qui me manque le plus, c'est le contact humain. Se promener, plaisanter, jouer, serrer la main des autres détenus. Ça me manque. En prison, Eddie a aggravé son cas. Membre d'un gang néo-nazi, il a poignardé un autre détenu. C'est pour cela qu'il a été placé dans le quartier de haute sécurité. C'était il y a 11 ans. Depuis... Eddie vit 23 heures par jour dans cette cellule sans fenêtre. Pour tuer le temps, il s'est mis à l'espagnol et au français. Ces jours-ci, il entame un cycle de droit des affaires. Je me couche vers 21 h Je me réveille à 4 heures et en général, je fais de la gym. Après le petit déjeuner, je commence à étudier. Je lis, je révise ma grammaire ou mes cours de droit... En ce moment, j'apprends le vocabulaire et les bases du droit des affaires. Je passe en gros 8 à 10 heures, parfois jusqu'à 15 heures par jour à étudier et à lire. Une fois par jour, la porte d'Eddie s'ouvre automatiquement pour la promenade. Nous avons dû ressortir du bloc pour le filmer. C'est le seul moment de la journée où il peut saluer au passage ses voisins de cellule. Les gardiens vont nous autoriser à rentrer dans la cour de promenade, à condition qu'Eddie soit entravé. Contre le mur du fond. Ils vont surveiller toute l'interview. Je suis un dangereux criminel qui ne peut pas être laissé sans surveillance. Hein David tu peux fermer la porte pendant 5 minutes La promenade, 
Pour Eddie Mills, c'est la seule occasion de la journée d'apercevoir la couleur du ciel. Parfois, je ne sors même pas, parce qu'ici, c'est presque la même chose qu'en cellule. Sauf qu'ici, il n'y a pas de livre ou de télévision, il n'y a rien. Ça dépend de mon humeur. Parfois, c'est quand même bon de sortir, juste pour échapper à la cellule, de changer d'environnement pendant un moment. Vous comprenez de telles précautions par exemple, d'être menotté pendant cette interview Je ne représente pas de menace pour aucun d'entre vous. Je n'en ai jamais représenté. Mais je comprends pourquoi ils prennent leur disposition pour que je ne vous attaque pas. À cause de mes antécédents, de mes agressions contre d'autres détenus, ou des choses de ce genre. La gymnastique. Comme beaucoup de détenus, une discipline qu'Eddy s'impose tous les jours pour ne pas perdre pied. Pendant ce temps, les gardiens en profitent pour fouiller sa cellule. On dirait que Mills aime faire sa lessive lui-même. Il se sert de cette corde pour faire sécher son linge. On va lui dire que ça n'est pas vraiment dans l'intérêt de la cellule. Et on va lui enlever. Vous pouvez entrer si vous voulez. Voilà à quoi ressemble une de nos cellules de haute sécurité. Vous pouvez voir que la télévision est transparente. On peut voir tous les composants à l'intérieur et s'assurer que les détenus ne cachent pas d'objets interdits dans les télés. L'administration autorise télévision, stylo et quelques livres. En principe, les pinceaux sont interdits et pourtant Eddy a quand même trouvé le moyen de peindre. Je vérifie son matériel. En fait, il utilise du carton et des petits bouts de fil pour faire des pinceaux. Comme ça, il peut dessiner et peindre. Et voilà les couleurs qu'il utilise. On dirait que c'est fait avec des bonbons ou du sirop. On dirait qu'il a trouvé une plume dans la cour. Il s'en sert peut-être pour dessiner les petits détails. Mais c'est un objet interdit, on va lui confisquer. Aussi stupide que ça puisse paraître aux gens qui n'ont pas l'expérience des prisons, quelque chose de si simple que cette petite plume peut être utilisée comme une pointe de fléchette qui peut être lancée depuis la cellule et pénétrer dans la peau. Cette plume peut être trempée dans des sécrétions humaines et lancée à travers la porte et frapper un gardien ou un co-détenu. 85% des détenus ici ont l'hépatite C. Je ne veux pas rentrer chez moi après avoir été frappé par une plume infectée et risquer de contaminer ma famille. Condamné à la prison à vie, Eddie ne sortira jamais de Pelican Bay. Son seul espoir, s'il fait preuve de bonne conduite, revenir un jour à un régime carcéral normal. Aux états unis 25 000 détenus seraient enfermés dans les cellules aveugles des quartiers de haute sécurité.